বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আশা করি আমরা সবাই সুস্থ আছি আমরা বহু দিনের লেকচারে ইন্টিগ্রেশনের কিছু ফান্ডামেন্টাল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা আরও কিছু ফান্ডামেন্টাল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং পরবর্তীতে আমরা আস্তে আস্তে অঙ্কের দিকে মুভ করব তো আমরা অনেক সময় ইন্টিগ্রেশনে সি ইউজ করে থাকি অনেকের কোশ্চেন থাকে কেন আমরা সি ইউজ করব আসলে এই সিটা দিয়ে কি নির্দেশনা থাকে বা সিটা কি মিন করে সিটা কখন ইউজ করব কখন ইউজ করব না এই ফান্ডামেন্টাল কোশ্চেনগুলো আমরা আজকে চেষ্টা করব সমাধান করার ওকে তো আমরা কতদিনের লেকচারটা হয়তো ভালো করে দেখেছি সেখানে ইন্টিগ্রেশনের কিছু ফান্ডামেন্টাল বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম তো ইন্টিগ্রেশনের কনস্ট্যান্ট সি আমরা সব ক্ষেত্রে ইউজ করব না কখন ইউজ করব কখন ইউজ করব না সে সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করে নিই আমাদের ইন্টিগ্রেশনটা যে ইন্টিগ্রেশনগুলো আমরা করে থাকি সেই ইন্টিগ্রেশনগুলো দুই রকম দেয়ার আর টু টাইপস অফ ইন্টিগ্রেশন ফার্স্ট ওয়ান নির্দিষ্ট যোগজ বা ডেফিনিট ইন্টিগাল ডেফিনাইট ইন্টিগাল সেকেন্ড ওয়ান অনির্দিষ্ট যোগজ বা ইনডিফিনাইট নির্দিষ্ট যোগজ এবং অনির্দিষ্ট যোগজ এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাব না আমরা শুধু এতটুকু মনে রাখব যে নির্দিষ্ট যোগজ যে ইন্টিগ্রেশনগুলোর লিমিট থাকে না সেগুলো হচ্ছে ইনডিফিনাইট ইন্টিগাল বা অনির্দিষ্ট যোগজ আর নির্দিষ্ট যোগজ হচ্ছে ডিফিনাইট ইন্টিগাল হচ্ছে যেই ইন্টিগ্রেশনগুলোর লিমিট থাকে তার মানে আমরা যখন এরকম কোনো ম্যাথস দেখি বা ইন্টিগ্রেশন দেখি যে ইন্টিগ্রেশন মনে করলাম টু থেকে ফোর এফ অফ এক্স ডিএক্স অথবা ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে ফাই ওয়াই ডিএক্স এই যে এই টাইপসের যে ফর্মেটগুলো যে ইন্টিগ্রেশনের লিমিট দেওয়া আছে এগুলোকে আমরা বলব নির্দিষ্ট যোগস তো এই সকল ক্ষেত্রে আমরা ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট সি ইউজ করব না তার একটা কারণ আছে বিষয়ের একটা কারণ আছে আমরা চেষ্টা করব কারণটা ব্যাখ্যা করার আমরা আপাতত ইন্ট্রোডিউস করে নিচ্ছি আর অনির্দিষ্ট যোগস যে ইন্টিগ্রেশনগুলোর লিমিট থাকে না যেমন ইন্টিগ্রেশন ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন মনে করলাম এফ অফ এক্স ডি এক্স এই যে ইন্টিগ্রেশনগুলো এই ইন্টিগ্রেশনগুলোর কোনো লিমিট নেই তার মানে অনির্দিষ্ট কতটুকুর মধ্যে ইন্টিগ্রেশনগুলো করতে হবে এরকম কোনো সীমা আমাকে বলে দেওয়া নেই সুতরাং এই ইন্টিগ্রেশনগুলোকে আমরা বলবো অনির্দিষ্ট যোগ এখন আমরা অনির্দিষ্ট যোগের ক্ষেত্রে সি ইউজ করব এবং এই ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট সি কেন আমরা ইউজ করব সেটা একটু আমরা দেখি আমরা গত ক্লাসে গত লেকচারে একটা ত্রিভুজের এরিয়া দিয়ে ইন্টিগ্রেশন বোঝার চেষ্টা করেছিলাম তো আমরা সেইখানে যে কাজটি করেছিলাম সেটা আরেকটু যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি আমাদের প্রথম লেকচারটা একটু ভালো করে দেখে আসতে হবে এই কথাগুলো বোঝার জন্য তো আমরা দেখেছিলাম যে ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে আমরা এক সক্ষ বরাবর যদি অসংখ্য পয়েন্ট নিই এক সক্ষ বরাবর এটা এক সক্ষ এটা যথাক্রমে ওয়াই অক্ষ এই এক সক্ষ বরাবর যদি অসংখ্য এক সক্ষ বরাবর যদি অসংখ্য পয়েন্ট নিই এবং এই পয়েন্ট বরাবর যে ভার্টিক্যাল লাইন বা উলম্ব রেখা সেগুলোকে যদি আমি ওয়াই বলি তাহলে এই ত্রিভুজটাকে যদি আমরা অসংখ্য ভাগে ভাগ করি আমরা দেখেছিলাম যে আমরা যখন গত লেকচারে ছয় ভাগে ভাগ করেছিলাম তখন তাকে কিছু এর অর্থ ছিল যখন বারো ভাগে ভাগ করেছিলাম তখন এর অর্থ ছিল বারো থেকে চব্বিশ ভাগে ভাগ করেছিলাম তখন সেখানে কিছু এর অর্থ ছিল তো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু এর অর্থ ছিল কিন্তু এর অর্থগুলো আস্তে আস্তে কম ছিল যখন ছয় ভাগে ভাগ করেছিলাম তখন যে এর অর্থ ছিল তার থেকে বারো ভাগে ভাগ করলে এর অর্থটা একটু কম ছিল চব্বিশ ভাগে ভাগ করলে এর অর্থটা আরেকটু কম ছিল আটচল্লিশ ভাগে ভাগ করলে এর অর্থ আরেকটু কম ছিল এভাবে যদি আমরা অসংখ্য ভাগে ভাগ করি তখন এই এক সক্ষর উপরে প্রত্যেকটা পয়েন্ট প্রত্যেকটা পয়েন্টকে আমরা বলছি ডিএক্স বা ডেল এক্স আমরা গত লেকচারে এগুলো ব্যাখ্যা করেছি তো এই ডিএক্স বরাবর যে রেখাগুলো সেগুলোকে আমরা বলছি ওয়াই 
তো এই ত্রিভুজের জন্য কতগুলো এরকম জিনিস আছে অসংখ্য অসংখ্য ডিএক্স আছে এবং সেই অসংখ্য ডিএক্সের উপর অসংখ্য ওয়াই আছে তো যদি পুরো ত্রিভুজের এরিয়াটা আমরা বের করতে চাই তাহলে আমাকে করতে হবে যোগ করতে হবে এই ইন্ডিকেশন হচ্ছে যোগ কাকে যোগ করব ডিএক্স বরাবর যে ওয়াইগুলো আছে এটাই হচ্ছে ইন্ডিকেশনের মূল বেসিক আমরা যোগ করব এই যে হচ্ছে সেই যোগ কাকে যোগ করব এক্স অক্ষের উপরে অসংখ্য পয়েন্ট সেগুলোকে ডিএক্স ডিএক্স বরাবর যে ওয়াইগুলো আছে তার মানে দৈর্ঘ্য ডিএক্স হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর ওয়াইটা হচ্ছে প্রস্থ দীর্ঘগুণ প্রস্থ এরকম যতগুলো দৈর্ঘ্য প্রস্থ আছে সবাইকে আমরা যোগ করব এটাই হচ্ছে ইন্ডিকেশন এখন এই কাজটা যদি আমরা করতে চাই নির্ভুলভাবে আমরা কি বলতে পারবো যে আমাদের এই যে এই জায়গায় যে ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে সেই ক্যালকুলেশনের কোনো রকম এরও আর নেই হতে পারে আমরা নির্ভুল কিন্তু আমরা কনফিডেন্টলি কি বলতে পারবো যে আমরা হানড্রেড পারসেন্ট ক্যালকুলেশন রাইট করেছি কারণ আমরা এটাকে কত ভাগে ভাগ করেছি সেটা আমরা বলেছি কন্টিনিউস এখানে যদিও কাউন্টেবল কিন্তু কন্টিনিউস কন্টিনিউস বলতে বোঝা হচ্ছে যে একটার সাথে আর একটার এতটাই পার্থক্য কম যেটা প্রায় কাছাকাছি এবং এই গ্যাপটা প্রায় সুন্দর কাছাকাছি এরকম একটা ব্যাপার সুতরাং এই ক্যালকুলেশনে কিছুটা এরোয়ার থেকে যেতে পারে এই জন্য আমরা যখন এটাকে ইন্ডিকেশনের যখন আমরা সূত্র ক্যালকুলেশন করবো এটাকে ক্যালকুলেশন করে কোনো একটা মান আসবে তার সাথে একটা প্লাস সি দিবে এই প্লাস সিটা হচ্ছে এরোয়ারের মান আমরা যে যোগফলটা করলাম সেই যোগফলটা হতে পারে নির্ভুল যখন নির্ভুল হবে তখন আমরা বলতে পারি সি ইকাল টু জিরো তার মানে কোনো রকম এরোয়ার নেই হতে পারে আমাদের যে যোগফলটা করার কথা বলেছিল সেই যোগফলের থেকে আমরা কিছুটা কম যোগফল করেছি তখন এই সি এর মানটা হবে প্লাস তার মানে অ্যান্সারের সাথে আরও কিছু মান অ্যাড হতে পারে আমরা মনে করি যে যে ক্যালকুলেশনটা আমাকে করতে বলেছে আমরা তার থেকে কিছু বেশি ক্যালকুলেশন করে ফেলাম তখন কি হয়ে যাবে সি এর মান হয়ে যাবে মাইনাস তার মানে সি মাইনাস করে তোমাকে সেই মানটুকু ব্যালান্স করে দেবে যে হ্যাঁ আমাদের এতটুকু হচ্ছে প্রপার অ্যান্সার তুমি একটু বেশি করে ফেলেছ সুতরাং সিটা মাইনাস হয়ে ওটাকে ব্যালান্স করে দেবে তো সি হতে পারে জিরো যখন আমরা খুব ছোট্ট কন্টিনিউ নিয়ে কাজ করবো তখন সিটা জিরো বাট সিটা ইউজ করতে হবে সিটা দেখাতে হবে সবসময় যে প্লাস একটা সি কারণ এইখানে ক্যালকুলেশনটা সম্পূর্ণ নির্ভুল নাও হতে পারে সুতরাং সি একটা থাকবে হতে পারে সিটা আমার জিরো তার মানে আমার ক্যালকুলেশনে কোনো এরোয়ার নেই হতে পারে সি এর মান যোগ সি এর মান যোগ মানে হচ্ছে আমি কিছুটা কম ক্যালকুলেশন করেছি তার মানে সি অতটা যোগ করে আমাকে নির্ভুল ক্যালকুলেশনটা দিয়ে দিল হতে পারে সি এর মান বিয়োগ তার মানে আমি কিছুটা বেশি ক্যালকুলেশন করেছি সি ও সি ওই বেশি ক্যালকুলেশনটা কিছুটা মাইনাস করে আমাকে রাইট অ্যান্সারটা দিল তো এই হচ্ছে সি এর মোটামুটি বেসিক আর আমরা নির্দিষ্ট যোগের ক্ষেত্রে সি ইউজ করব না তার কারণ হচ্ছে নির্দিষ্ট যোগজ বা ডেফিনেট ইন্টিগালে খুব ছোট্ট ভ্যালু নিয়ে যখন আমরা যখন আমরা কোনো ইন্টিগ্রেশনের লিমিট দিব কোনো ইন্টিগ্রেশনের লিমিট দিব তো সেই কাজটা খুবই অল্প পরিসরে করা হয় যে এখান থেকে এতটুকু যেমন এখানে যদি আমি লিমিট দিতাম যে জিরো থেকে জিরো থেকে মনে করলাম এটা টু এক্সের মান জিরো থেকে এক্সের মান জিরো থেকে টু পর্যন্ত যতগুলো ডি এক্স আছে এই বরাবর ওয়াইগুলোকে যোগ করে তা আমি ধরে নিতাম যে জিরো থেকে টু এই দৈর্ঘ্যটা বা এই জায়গাটুকু খুব ছোট এইখানে আমার ক্যালকুলেশন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা কম এই জন্য আমি সেক্ষেত্রে সি ইউজ না করলেও আমার চলবে সুতরাং এই জন্য ডেফিনাইট ইন্টিকাল যেখানে থাকে সেই সকল ক্ষেত্রে আমরা সি ইউজ করি না বাট ইনডিফিনাইট যেখানে লিমিটের কথা বলে দেওয়া থাকে না সেক্ষেত্রে আমরা কতটুকু জায়গার মধ্যে কাজ করছি জায়গাটা কতটুকু বড় কতটুকু ছোট এই টাইপসের কোনো ইনফরমেশন আমাদের কাছে থাকে না এই ইনফরমেশনগুলো না থাকার কারণে আমরা ধরে নিচ্ছি যে কনফিডেন্টলি আমরা ধরে নিচ্ছি যে কিছুটা হয়তো আমার এরোয়ার থাকতে পারে আমরা কনফিডেন্টলি বলতে পারছি না যে আমার ক্যালকুলেশনটা নির্ভর হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা সি ইউজ করব সুতরাং ডেফিনেট ইন্ডিকালের জন্য কোনো সি ইউজ করার দরকার নেই এবং ইনডিফিনাইট বা যেগুলো লিমিট নেই তার ক্ষেত্রে আমরা সি ইউজ করব তাহলে কখন সি ইউজ করবো আমরা আমরা সি ইউজ করব যে ইন্টিগ্রেশনগুলো লিমিট নেই আর কখন সি ইউজ করব না যে ইন্টিগ্রেশনগুলো লিমিট আছে এবং সি এর ব্যাখ্যাটা কি ছিল সি ছিল যে আমার ক্যালকুলেশনে কিছুটা এরোয়ার থাকতে পারে যেহেতু আমি কন্টিনিউস ভ্যালু নিয়ে কাজ করছি আমার ক্যালকুলেশনে কিছুটা এরোয়ার থাকতে পারে সেই এরোয়ারটা সি মেজার করে হতে পারে আমার ক্যালকুলেশনে কোনো এরোয়ার নেই তার মানে সি এর মান জিরো হতে পারে আমি ক্যালকুলেশনে কিছুটা যোগ বেশি কাউন্ট করে ফেলেছি সেক্ষেত্রে আমার সি 
माइनस हो जाए होते कैलकुलेशन किस कम जो कर सी प्लस हो बलेंस कर देव हमें एक एक्साम्पल दीची जो मन कर लगेगुलो अनेकगुलो डस्ट काउंट कर धूलि धूला बालू बा चीनी ए रखम किस छोटो छोटो पार्टिकल काउंट कर मुष्टि चीनी नहीं गुना शुरू करी तो अभी हम निर्भुल गुणते ना सक्षम होते आर होते हाँ निर्भुल गुणे तो क्षेत्र मेंब ना कन्फिडेंटलि जो हमारे क्योंकुलेशन हंड्रेड पार्सेंट रहा सूतरा से क्षेत्र में सी यूज करते हैं एखे बला हलो मन कर लो हाँ निर्भुल क्योंकुलेशन कर मुष्टि चीन मध्य ठीक एक्जैक्टलि जतगुल चीन कणा छो सबग के निर्भुल भाव गुणते पे तम मैं हमारे एर नहीं सीटा जिरो अभी मन कर लो हमें जे चीनीटुकु दे मन करी जे एक लाख पार्टिकल छो चीन क्यों किस कम गुणे हमें एक लाख बीसा पचिसटा कम गुणे सूतरा से क्षेत्र में सी प्लस हो एक लाख काउंटेशन दिए देव अभी मन कर लम के एक लाख देवा एक लाख के एक लाख बीस गुणे फिलल तक सी माइनस हो एक लाख क्योंकुलेशन दे सूतरा सी हे एर पर कैलकुलेशन कतटुक एर आतटुक एर नहीं हे सी हमारे मिसकनसेपन मध्य दिए जाम देखे जे कन्स्टान के डिफरेंसिएशन करा जाए ना कन्स्टान्टर को रेट अफ चेन्ज नहींवर्तन हार नहीं कि कन्स्टान के इंटीग्रेशन करा जाए जेमन डि बक्स वन इक्ल टू जिरो है जाना डि बी एक्स जेको कन्स्टान इक्ल टू जिरो तर मैं अभी कन्स्टान के डिफरेंसिएट करते कन्स्टान्टर कोवर्तन हार नहीं तेल की कन्स्टैंट इंटीग्रेशन करते पर इंटीग्रेशन वन डिएक्स तो हमारे अने के धारणा है आप कन्स्टान के इंटीग्रेशन करते जमन ऑन के इंटीग्रेशन कर लेने लिखी एक्स प्लस सी तेल जो अनेक जगह फोर दित फोर डिएक्स तो हमें कि हतो फोर एक्स प्लस सी हाँ बेपार यकम क्यों क्योंकुलेशन मध्य एक भूल आनसेप्ट एक मिस आ हमें ऑन के जेम डिफरेंसिएशनों करते पर ऑन के इंटीग्रेशनों करते पर मैंने को कन्स्टान के जब डिफरेंसिएशन करा जाए ना को कन्स्टान के इंटीग्रेशन करा जाए भेरि 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 इम्पोर्टेंट कन्सेप्ट इंटर अधिकाश भूल करी जो कन्स्टान के इंटीग्रेशन कर फिली को कन्स्टान के इंटीग्रेशन करा जाए डिफरेंसिएशन करते गले भेरिएबल होते हैं इंटीग्रेशन करते गले भेरिएबल होते हैं भेरिएबल ना हम तक डिफरेंसिएशनों का जाए ना इंटीग्रेशन करा जाए तो एक्स पा इंटीग्रेशन वन डिएक्स यान के इंटीग्रेशन कख करते पर कखना कखना तो वन के बहरे नहीं निब इंटीग्रेशन डिएक्स एन इंटीग्रेशन डिएक्स क्यों मीन कर इंटीग्रेशन क्यों मीन कर इंटीग्रेशन मैं हम जो फल का जो कर डिएक्स के कतगुलो डिएक्स असंख्य डिएक्स ये फिगार के देखे जो असंख्य वाई के जो कर असंख्य वाई और डिएक्स के डिएक्स बराबर असंख्य वाई के जो कर इंटीग्रेशन मान हम जो फल जो कर डिएक्स के जो कर डिएक्स कार अंश डिएक्स मान हम छोट्ट एक्स छोट्ट एक्स टाइम कौन थे पेलम बड़ो एक्स थे पेलम जेमन ये ये टोटाल हे एक्स पुरोटा हे एक्स एक्सर छोट्ट अंश ही हे डिएक्स तर मैं सबग डिएक्स के फिली जो कर फिली तब क्यी पा अभी एक्स पा एक्साम्पल दीची हमें एक हमारे एक ग्लस आचर ग्लस आम काचर ग्लसटा के फ्लोरे फेले दिल भेगे फिलल काचर ग्लसटा के फ्लोरे फेले दिल फेले देवारे काचर ग्लसटा भेगे गल पेलम किस काचर टुकड़ा पेलम अभी काचर टुकड़ा के क्यी बोलो ग्लसर टुकड़ा हमारे काचर ग्लस एक्स है तेल ग्लसर काचर ग्लस एक्स है तेल पड़े जा टुकड़ागुलो हल से एक्सर ही पार्ट तो से डिएक्स बोलिए तब सबगलो काचर टुकड़ा के जो आर जोड़ा देवार चेषा करी 
তাহলে আমি ফাইনালি তো আবার ক্লাসটাকেই ফিরে পাবো সুতরাং যদি আমি সবগুলো ডিএক্সকে যোগ করে ফেলি তাহলে আমি কি ফিরে পাবো এক্স ফিরে পাবো তো সবগুলো কাচের টুকরাকে আমি নির্ভুলভাবে ক্যালকুলেশন নাও করতে পারি নির্ভুলভাবে জোড়া দিতে নাও পারি কিছু মলিকুলার আনুবীক্ষণিক বা অতি ক্ষুদ্র হতে পারে যেটা আমি ক্যালকুলেশন করতে বা জোড়া লাগাতে ভুল করেছি সেটা সুতরাং সেটাকে আমি সি দিয়ে দিব এটাই হচ্ছে ফ্যাক্ট যে অনেকগুলো ডিএক্স সেটা এক্সেরই অংশ অনেকগুলো ডিএক্স যোগ করলে আমরা এক্সই পাবো তার সাথে আমি ক্যালকুলেশন কিছুটা ভুল হতে পারে সেক্ষেত্রে একটা সি কমতে আমি আমরা একটা সি দিয়ে দেব তো এটাই হচ্ছে সি এর ব্যাপার এবং কনস্ট্যান্টকে ইন্টিগ্রেশন বা ডিফারেন্সিয়েশন করা যায় কি না সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা